Question number 43 is about note making or summarizing. Check. இதில வந்து நீங்க நோட் மேக்கிங் அல்லது சம்மரி ரைட்டிங் ஏதாவது ஒண்ணு தான் எடுக்கணும் ரெண்டுமே எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் தே ஹவ் கிவன் கிளியர்லி தட் நோட் மேக்கிங் ஆர் சம்மரைசிங் சோ ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ டு கோ டு சம்மரைசிங் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் so many steps to go with and note making is a more difficult process when you go for a regular note making and when you write it at as bullet points or dash dash it is not the right way of taking notes when you want to go for exact note making then you want to go with key ideas and then sub ideas which can be a main idea sub ideas connecting ideas like this but it will be somewhat difficult so you can go with i'll also teach you how to go with the uh, this uh, note taking or note making and you can opt for summary writing when you want to make it easy so we'll check both how to take notes and how to summarize question number 43 note making or summary writing இதுல நோட் மேக்கிங் ஒரு சம்மரி ரைட்டிங் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்லோ லேர்னா சம்மரி ரைட்டிங் எடுத்துக்கோங்க இல்ல இஃப் யூ ஆர் குட் அட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா நோட் மேக்கிங் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்க Tips of note making read the given passage twice make note of the important points modala ezhidikinom choose a title step 1 la enna ezhudanona idhe mari step 1 step 2 nu pottu ezhudunga step 1 la write the title write important points and then step 2 la again write the title under each important points ke keda write the division and subdivisions ninga ezhudanom idhe ezhudumbodhu avoid complete sentences use abbreviations if necessary check whether your uh out uh, steps contains all the points in the passage form a problem so hints elra pa enna ungalkana hints enna illa na read the passage twice or thrice get idea of the theme therinjikonga underline the main points reduce the lengthy sentences write the notes point wise using the dashes give a suitable note for the passage so கொடுக்கப்பட்ட பத்தியை நன்கு புரிந்து கொண்டு பின் முக்கியமான குறிப்புகளை எழுதி கொள்ள வேண்டும் பத்திக்கு ஒரு பிரதான தலைப்பு கொடுக்க வேண்டும் பின்பு அதிகபட்சம் நான்கு உட்தலைப்புகள் கொடுக்க வேண்டும் பிறகு கொடுத்த பத்தியை மூன்றில் ஒரு பங்காக சுருக்கி எழுதி தனித்தனியாக பொருத்தமான தலைப்பு எழுத வேண்டும் சோ இப்படிதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் ஒன்ல வந்து மூணு அத டைட்டில்ஸா நீங்க மாத்திக்கிறீங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல எழுதுங்க அண்ட் தென் அந்த மூணுத்துக்கும் ஒன் டூ த்ரீக்கு கீழே சப் டைட்டில்ஸ் இந்த மாதிரி வரணும் ஏபின்னு வருதுன்னா அதுக்கு உள்ள சப் பாயிண்ட்ஸ் ஆ எழுதணும் சோ இதான் வந்து மெயின் ஐடியாஸ் கீ ஐடியாஸ் சப் ஐடியாஸ் சொல்லுவாங்க நீங்க இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் நோட் மேக்கிங்னா இந்த மெத்தட்ல நீங்க எழுதுனா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் அது இல்லாம டேஷ் டேஷ் போட்டு எழுதுறது பாயிண்ட் வைஸ் போட்டு எழுதுறதுனா யூ வில் நாட் கெட் கம்ப்ளீட் மார்க் சோ ஃபாலோ திஸ் மெத்தட் அடுத்து சம்மரி ரைட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சம்மரி ரைட்டிங் அப்படின்னா ரைட் அ ஃபேர் காப்பி வித் த டைட்டில் நீட்லி வித் அவுட் ஓவர் ரைட்டிங் எரேசிங் கேன்சலிங் இல்லாம ஒரு ஃபேர் காப்பிக்கு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரஃப்ட் ரஃப்ட் எழுதுவீங்க சொல்றேன் செக் த பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபேர் காப்பி அந்த ஃபேர் காப்பில முக்கியமான பங் எது எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த வேர்ட்ஸ பென்சில் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிங்க கேன்சல் த ரஃப் காப்பி ரஃப் காப்பி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றப்ப நீங்க எப்பயுமே இப்படிதான் ஆப்போசிட்ல ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் இப்படி பண்ண தப்புன்னு ஆயிடும் ஓகேங்களா தென் ரைட் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ஒரிஜினல் பேசேஜ் எவ்வளோன்னு எழுதுங்க நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ஃபேர் காப்பி எழுதுங்க சோ அதனோட போகலாம் சோ முதல்ல ரஃப் காப்பி எழுதுறீங்க அதுக்கு டைட்டில் ஆஃப் த பேசேஜும் எழுதுங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க எப்படி சோ ஃபேர் காப்பி எழுதுறப்ப அதுக்கும் டைட்டில் எழுதணும் அதனோட அந்த ரஃப் காப்பில இருந்து சம்மரியா இதை எழுதணும் அதை விட கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கட்டும் அண்ட் தென் கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ஒரிஜினல் பேசேஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குன்னா அதை எழுதுறீங்க நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ஃபேர் டிராஃப்ட் எவ்வளோன்றதை எழுதுறீங்க காப்பி ஆர் டிராஃப்ட் எனி திங் இஸ் ஓகே அண்ட் டைட்டில் ஆஃப் த பேசேஜ் கொடுத்து கொடுக்குறீங்க இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஒர்க்கா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து நான் கொடுக்கற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் கமான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பாருங்க இன்னும் வந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்